Блока и Герой. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. Приветствую, друзья! Существуют ли русалки? Если задать этот вопрос человеку, он скорее рассмеется. Мы привыкли сталкиваться с этим существом в мультфильмах или сказках. Однако существуют документальные подтверждения о том, что персонажи древних преданий все так и существуют. Русалки в реальной жизни в древних рассказах описания существ самые разнообразные, да и называются они по-разному. В каждой легенде имеется свое название – Нерида, Сирены, Ундины, Тритоны, Нимфы, даже Змеиные Хвосты. И только в Западной Европе их прозвали русалками. Как выглядят русалки по описанию? Облик их тоже отличается. Во-первых, они могут быть не только женщинами, но и мужчинами. А вот внешний вид описывают от невероятной красоты девушку с длинными волосами, белоснежной кожей и красивым хвостом вместо ног до ужасного существа с лицом, на котором проросли кораллы, есть жабры и наросты, а внизу мерзкий на вид хвост. Вероятность того, что по-настоящему существуют русалки и отличаются между собой внешне из-за эволюции есть. Исследователи предполагают, что человек может быть потомком этих морских обитателей. Чтобы получить убедительные аргументы о том, есть эти существа в реальной жизни, можно рассмотреть доказательства, присутствующие в истории. Образ русалок часто описывается в легендах, книгах и фильмах. Чаще всего это красивая девушка, у которой вместо ног хвост. Действительно ли это так и как выглядит хвост русалки? Рассматривать это мистическое существо можно с разных точек. Некоторые используют обряд призыва русалок, и к ним является лишь энергетический сгусток. Есть предположение, что русалки относятся к потусторонним силам, как водяные, домовые или кикиморы, поэтому лицезреть их обычный человек не может. Считается, что истинный облик русалки может лицезреть только настоящий маг. Впервые русалки были упомянуты в хрониках Исландии в 12 веке. Описывалась девушка, имеющая рыбий хвост. Спустя три века в книге «Чудеса натуры» была описана ситуация. В ней после сильнейшей бури, которая уничтожила плотину, была описана женщина. Ее обнаружили запутавшийся в водорослях и выброшенной на берег. Ее спасли, обучили вязанию, питалась она обычной едой, но за все время жизни так и не заговорила. 
Интересный факт. За свою недолгую жизнь девушка много раз пыталась попасть в море. Этого сделать не удалось. Умерла она через 15 лет, как обычный человек на суше. Следующее упоминание датировано 17 веком. Мореплаватель сделал запись в бортовом журнале, в которой отметил, что один из моряков обнаружил странный силуэт. Он сразу позвал второго наблюдателя, и они стали вглядываться в образ. Это была красивая девушка. Ее верхняя часть тела была обнажена, волосы были черными и длинными, а внизу вместо ног был огромный хвост. В это же время, если верить обнаруженной церковной записи, произошла другая мистическая история. В оригинальных текстах сказано о мальчике Франциско Дело Вега Касар. Он отлично плавал и устроился во флот. Во время плавания его подхватило волной и он пропал в море. Все поиски были тщетны и только через пять лет, в 1674 году рыбаки у бухты поймали странное существо. Оно было таким сильным, что на удержание потребовалось 12 человек. Внешне существо выглядело как худой, рыжий юноша, но по его спине и животу росла чешуя, а между пальцами выросли коричневые перепонки. Сначала его отправили в церковь для проведения обряда экзорцизма, только через год его вернули матери, которая узнала в нем своего пропавшего сына. Все это время Франциско питался только сырой рыбой и мясом. Прожил он в бывшем родном доме два года, после этого ему удалось сбежать и скрыться в море. Больше о нем никто не слышал. Хвост русалки в жизни как главное доказательство в 17 веке один из журналов сделал публикацию. Статья гласила о том, что около города Экстер было поймано существо. Рыбаки, увидев хвост, подумали, что это лосось, но когда осознали, что это нечто неизвестное, начали бить по добыче палками. Когда же оно начало издавать человеческие стоны, сети были распутаны, они увидели мужчину с рыбьим хвостом. Труп стал экспонатом в Экстере и долго стоял на выставке. Двумя годами позже другой журнал сделал публикацию другой интересной статьи. Она рассказывала о том, что экипаж с корабля «Галифакс» поймал двух русалок около острова под названием Маврикий. Пойманные существа стали ужином, их зажарили и съели. Как утверждали моряки, хвост по вкусу напоминал им нежную телятину. Были и другие громкие истории, в которых принимали участие русалки. Один из них был опубликован в бостонском издании. Было описано обнаружение мертвого существа. Верхняя часть тела была похожа на женщину, но не было ног, вместо них был большой рыбий хвост. Доказывать существование русалок не перестали даже сейчас. Наоборот, фактов и публикаций о них стало больше, а интерес к тому, как выглядят настоящие живые русалки, возрастает. И в Америке вживую с этими существами сталкивались не один раз. Так, в 1992 году рыбаки заметили на воде людей. Их очертания были приближены к человеческим, отличались лишь большими глазами и головой. Заметив рыбаков, они покружили вокруг судна и уплыли на глубину. Когда они доставали сети с уловом, то заметили, что она разрезана. Несколько лет назад произошла еще одна загадочная история в музее, расположенном на юге Штатов. В нем имеется стеклянная витрина с экспонатом. Существо в витрине изначально назвали морской коровой, однако его большая половина похожа на человеческий скелет. У него присутствуют глаза, нос, уши, руки, но нижняя его часть – это обычный рыбий хвост. Строение скелета позволяет говорить о том, что существо могло дышать воздухом. Видя такой экспонат или его фото, даже самый большой скептик в мире согласится, что русалки существуют. Более того, есть вероятность того, что они часто попадаются в сети моряков, однако страшные русалки воспринимаются за мутантов и их выбрасывают обратно в воду. Русалка – необычное мифическое существо с человеческим туловищем, рыбьим хвостом вместо ног, белоснежной кожей и чарующим голосом. Но такой образ появился только под веянием западной культуры. В мифологии у русалок были ноги, и внешне они мало чем отличались от обычных людей. Версий о том, как появился термин «русалка» довольно много. И разобраться, какая из них верная, не удается до сих пор. 
основные предположения которые я перечислю – русалки – водные создания, поэтому они предпочитали селиться вблизи водоемов. Но самое излюбленное их место было русло реки. По легендам, у этих созданий красивые длинные русые волосы. И от цвета их локонов и появилось название. Термин произошел от русали поминальных дней у древних славян. Но речные красавицы имели и много других названий. В разных регионах для них были придуманы свои имена. Что за существо русалка? В давние времена люди нисколько не сомневались в существовании русалок. Но мнения о том, что представляют собой эти создания, кардинально отличались. В одних областях их считали утопленницами, в других – умершими некрещенными детьми. Бытовало мнение, что русалкой становилась девушка, утопившаяся из-за неразделенной любви. Эта версия очень похожа на теории о происхождении западных водных существ Ундин. Считалось, что речными обитателями становились все дети, которые умерли во время русали и недели поминальных дней в славянской культуре. Несмотря на многообразие мнений о происхождении этих мифических созданий, люди единодушно считали, что русалки – злобные создания, которые могли убить любого по своему желанию. Место обитания. В каждой области было свое мнение о том, где живут русалки. Причем версии часто менялись на совершенно противоположные. Кто-то считал, что водные красавицы жили только в реках и озерах, океанах, морях и лишь иногда выходили на сушу, чтобы пошалить. Другие придерживались мнения, что русалки вполне спокойно живут в лесу и степях и могут обитать на высоких деревьях, где проводят большую часть своего времени, раскачиваясь на ветвях. Кроме того, существовало поверие, что с середины весны и до конца лета русалки перебирались в поля. Особенно им нравились посевы конопли и ржи. Еще одним излюбленным местом русалок была развесистая, склонившаяся над водой плакучая ива. Здесь они обитали после троицы на дне. Однозначного мнения о том, как выглядели русалки, также не существовало. Но в большинстве случаев их представляли красивыми девушками со стройными фигурами и прекрасными лицами. Волосы у русалок были густыми и длинными, и часто доходили до самых пят. Цвет копны различался. Одни считали, что у них русые локоны, другие зеленые или черные. Они никогда не заплетали косы и всегда ходили с распущенными волосами и лишь иногда украшали свою голову венками из цветов. В некоторых областях русалка безобразная, заросшая шерстью и покрытая тиной старуха с длинными острыми ногтями. Она вооружена кочергой или ступой, иногда может быть обмазана смолой. Такой речной нимфой матери пугали непослушных детей, предупреждая, что за шалость и русалка может убить их и съесть. В дальнейшем этот образ трансформировался в персонажа сказок Бабу Игу. Еще сильнее мнения разделились по поводу одежды созданий. Одни верили, что они вообще ничего не носят и, как и все представители нечистой силы, ходят голыми. Но другие же видели, как речные красавицы надевают белые сарафаны, рубахи и даже свадебные платья. И их можно было встретить на мосту и перекрестке, возле колодца, в огороде и даже в избе за печкой. Особенно они любили посещать дома, в которых жили раньше. Нередко русалок встречали в бане. Там они с удовольствием мылись и стирали свою одежду. Но считалось, что в такие моменты их лучше не тревожить, так как русалка могла жестоко отомстить за нарушенный покой. Водные красавицы умели не только топить своих обидчиков, вызвать бурю, дождь и град, или заставить реку разлиться и затопить пастбище, и посевы было для них делом одной секунды. Способность управлять водной стихией у русалок была связана с их волосами. По преданиям, локоны девушек всегда были мокрыми, и если они расчесывали их гребешком, то вода лилась с пряди бесконечно. С русалочьими волосами было связано еще одно поверье. Считалось, если русалка не сможет их долго намочить, то она погибнет. По народным приметам, водные красавицы плавают в реках и озерах, океанах и морях лишь в полдень, час рассвета и заката. Поэтому в эти часы купаться было очень опасно. Тем не менее, мифические девушки не были лишены благородства. Они никогда не трогали младенцев и маленьких детей. 
Более того, речная обитательница всегда защитит потерявшегося в лесу ребенка и отгонит от него диких зверей, характер и повадки. Так как представительниц нечистой силы чаще всего изображали девушками, то им приписывалась влюбчивость. Поэтому молодым, холостым и красивым юношам необходимо было опасаться встречи с русалками. Ведь они могли с легкостью загипнотизировать и утащить на дно своего избранника. Существует немало легенд, по которым мужчина влюблялся в русалку и уходил за ней в подводное царство. Там он жил в богатстве и достатке, и все его прихоти и желания исполнялись мгновенно. Но покинуть подводный мир у мужчина не мог уже никогда. Водные красавицы отличались любовью к развлечениям. В хорошем настроении они водили хороводы по ночам, смеялись и пели. Если кому-то доводилось поймать русалку, то в большинстве случаев она не разговаривала, а только плакала и вытирала свои слезы длинными волосами. Чаще всего встречи с русалками происходили на русалью неделю, которая шла сразу после праздника Троицы. В это время представительницы этого вида были особенно активными и часто занимались своими вредными делами. Выкрикивали мужские имена, чтобы в дальнейшем убить отозвавшегося. Щекотали путников до смерти, искали бросившего их при жизни возлюбленного, чтобы жестоко отомстить обидчику. Поэтому на Русалью неделю было категорически запрещено купаться. Считалось, что душа в этом случае станет проклятой, и ей придется скитаться в виде духа до скончания времен. Опасность встречи. Несмотря на привлекательный вид, водяные красавицы отличались злобным характером и, как и вся нечистая сила, приносили вред человеку. И встречи с русалками старались всячески избегать. Ведь нечисть могла сбить путника с пути, задушить и утопить, защекотать до смерти, превратить в животное или неодушевленный предмет, запутать сети и потопить рыбацкую лодку, испортить мельничные жернова, отобрать молоко у коровы, наслать болезни на людей и скот. В общем, встреча с русалками не сулила ничего хорошего. Считалось, что по одному их взгляду на человека нападала хворь, он становился вялым или, наоборот, начинал маяться бессонницей. Хуже всего было жителям украинских сел. Их русалки отличались особой кровожадностью и при встрече без труда отрывали путникам голову. Не менее жестокими были и белорусские речные красавицы. Обидчикам они сворачивали голову назад и выдавливали глаза. Но следует отметить, что проделки русалок касались только тех, кто вел неправедную жизнь. Кроме того, существа топили и утаскивали на дно лишь тех пловцов, которые купались в неположенное время, в особом месте или без креста. Как защищались от русалок? Считалось, что представительницы нечистой силы могут напасть только на одинокого путника. При этом даже поездка на лошади не могла защитить от опасности. Поэтому старались ходить в лес или к реке многочисленной компанией. Особенно много запретов было на Русалью неделю. В это время старались даже близко не подходить к воде. Невестам, беременным женщинам и кормящим матерям вообще не разрешали выходить за калитку. Считалось, что речная красавица может им позавидовать и наслать порчу на младенца. Так как русалкам было под силу вызвать упадок скота и неурожай, то крестьяне старались всячески защитить свое хозяйство. Для этого на шею животным надевались специальные береги, а водным девам старались сделать подношение. Считалось, что их можно задобрить свежим караваем, кусочки которого раскладывались возле ворот и крыльца. Верной защиты от любой нечисти, в том числе и от русалок, всегда было крестное знамение. Или более продвинутые ритуалы, как, например, в повести Гоголя «Вей». Проводился он так, человек рисовал вокруг себя или жилище круг мелом и крестил это пространство. Еще для защиты надевали крестик не только на грудь, но и на спину. Но кроме божьей помощи, против русалок использовались травы. Считалось, что у нечисти аллергия на такие растения – полынь, молодой чеснок, любисток, крапиву, хрен, освещенную вербу. Пучки этих растений старались всегда носить в кармане. Кроме того, помогал отводить лесных и речных красавиц осиновый кол, повешенный на грудь в качестве берега. Русалки ненавидели железо, поэтому предусмотрительные люди всегда носили с собой иголку. Считалось, что если ткнуть иглой в русалку, 
то она убежит от ужаса. Дружба с нечистью. Не все боялись русалок. К примеру, девушки могли вполне безопасно с ними общаться. Более того, создания помогали им в любовных делах. Но, правда, за это нужно было платить. Некоторые отдавали бусы и красивые платки, другим же пришлось пожертвовать жизнью ребенка. Русалка могла стать защитницей обиженной девушки или женщины. Речная наяда выслушивала жалобы, после чего сводила с ума обидчика или вообще его убивала. В северной части Руси было принято родниться с лесными и речными девицами. Считалось, что так нечистая сила не принесет вреда. Для этого украшали лентами молодую березку, водили вокруг нее хороводы и обязательно делали качели и светок на дереве. Так русалка могла вдоволь нарезвиться. Но по окончании русальной недели все ленты убирались и проводились проводы нечисти с песнями, плясками и играми у костра. После этих ритуалов речные девы отправлялись в освояси. В заключение с всего, что было сказано в данном видео, можно сделать вывод – русалки действительно существуют. Кто они на самом деле, это неизвестно. Возможно, это еще один вид разумного существа, который эволюционирует, как и мы. Сегодня океан изучен не так хорошо, как космос, и возможно, когда человек всерьез займется его изучением, мы сможем встретиться с русалками, которые были всегда рядом. Друзья, а вы что-нибудь слышали об этом? Расскажите об этом в своих комментариях. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить все новинки на канале. А также, если вам нравится данная тематика, нажмите лайк под видео. До скорой встречи! Демура.